Salute a tutti. Ci eravamo lasciati al precedente video con il colonnello dei carabinieri Nunziato Torrisi assieme al maresciallo Salvatore Congiu che era andato a Villa Cidro il 14 novembre 1984. Era andato a Villa Cidro a far che cosa? Lo dice lui stesso nel suo rapporto. Acquisire i fascicoli processuali relativi al suicidio della Steri Barbarina e alla denuncia della medesima e del Pili Antonio per atti osceni e altro. Svolgere accertamenti presso le persone, le armerie di Villa Cidro e ogni altra emergenza da quegli atti, come da incarico affidato. Il secondo punto riguarda la ricerca della pistola, cioè eh, c'era la speranza che eh, si sarebbe potuto trovare l'origine della pistola che era stata usata a Signa e che poi eh, era, era andata nelle mani, eh, era rimasta nelle mani de dell'assassino di Signa, comunque del mostro, che con quella pistola aveva compiuto poi i, i duplici delitti. Ma questo è un argomento che poi vedremo tra un po', quali cominceranno ad essere i risultati. E vediamo invece l'altro, quello della morte di Barbarina Steri. L'argomento è stato affrontato recentemente da Francesco Cappelletti in un video diviso in tre parti. Ecco, qui vediamo le copertine delle tre parti. Si chiamano Salvatore Vinci, vi sembra un mostro. Ecco, sono video fatti molto bene bellissimi e contengono delle, eh, dei documenti, delle immagini inedite. Ecco io eh, naturalmente con il permesso di Francesco mi avvarrò di alcune di queste immagini e anche documenti che presenterò in questo mio video. Dunque che Barbarina Steri eh, chi era? Era la moglie di Salvatore Vinci che, che morì il 14 gennaio del 60. Non aveva nemmeno 19 anni, anzi ne aveva 18 e mezzo perché era nata il 7 luglio del 41. Ricordo che a spingere Rotella a indagare su questa morte eh, era stato il recupero di una frase detta da Stefano Mele il 23 agosto 1968 quando aveva confessato di essere stato lui a uccidere la moglie e l'amante aiutato da Salvatore Vinci, al quale aveva assegnato il ruolo di complice sostanzialmente, gli, aveva, gli avrebbe dato la pistola e eh, lo avrebbe accompagnato in auto. In quell'occasione disse che Salvatore Vinci gli aveva fatto la confidenza di aver ucciso eh, in Sardegna la moglie con il gas. All'epoca questa allusione, questa accusa di mele non era stata presa in considerazione perché Salvatore Vinci era uscito subito di scena e al suo posto era, era entrato il fratello poi nell'82 eh, Vincenzo Tricomi eh, il giudice istruttore che aveva preceduto Rotella si era interessato anche a questo argomento e aveva richiesto a Villa Cidro il rapporto giudiziario rapporto giudiziario numero 7 del 19 gennaio 60 però aveva accantonato, lo aveva accantonato perché anche in quel momento Stefano Mele aveva rivolto le sue accuse a Francesco Vinci. Ecco il rapporto giudiziario, qui vediamo la prima pagina del rapporto giudiziario che è un pezzo di storia, cioè qui si parla di, dunque, del 60, eh, 62 anni fa. Questo eh, documento che io eh, mi ero procurato già da qualche anno assieme ad altri, proviene dall'archivio cartaceo dell'avvocato Vieri Adriani. Ricordo sempre che questo archivio venne costituito dal compianto cognato eh, avvocato Luca Santoni Franchetti. Ecco, questo documento era quello che Torrisi e Congiu avevano in mano quando andarono in, in, in Sardegna ad acquisire diciamo, altre informazioni. Ecco, vediamo come Torrisi fece un sunto di questo documento, che è un documento di 7-8 pagine. Il rapporto tratta delle indagini esperite dalla stazione di Villa Cidro in merito alla morte di Steri Barbarina, rinvenuta cadavere dal marito, Vinci Salvatore, dal padre e dal fratello di lei, a nome Salvatore, all'interno della propria abitazione, verso la mezzanotte del 14 gennaio 1960. La donna viene rinvenuta a bocconi sul pavimento della camera da letto. La chiave della porta posta sotto la mano. La porta a due ante priva dei due passanti in ferro che avrebbero dovuto assicurarla al telaio e al pavimento. 
il bambino della Steri di 11 mesi, a nome Antonio, adagiato nella culla posta nella stanza attigua, adibita a cucina. La porta d'ingresso dell'abitazione, in legno a un battente, munita sul quadrante superiore sinistro di un largo sportello con serratura non inserita e di un piccolo chiavistello in legno che serve per chiudere la porta dall'interno. Una bombola vuota di gas liquido da kg 10 marca Liquigas, munita di regolatore di pressione con relativo tubo di gomma, appoggiata al guanciale destro del letto. Un biglietto scritto dal contenuto non molto chiaro che i familiari della donna attribuiscono concordemente a lei. In definitiva, a conclusione delle indagini, il caso viene archiviato per suicidio e la morte della donna attribuita ad avvelenamento per ossido di carbonio dovuto alla propagazione di gas. Allora, vediamo una sintesi di questo, di degli eventi, diciamo così, che riguardarono Salvatore Vinci in quella, in quella serata, quando, quando gli morì la moglie, e come li raccontò lui. E, Salvatore Vinci era stato, il pomeriggio era andato a casa, aveva fatto merenda, poi era uscito, era rientrato. A un certo punto, all'inizio della serata, era uscito e era, andato a, era passato a prendere sotto casa, diciamo così, il, il cognato, il fratello di, di Barbarina, Salvatore Steri. E con lui aveva passato la serata. Erano andati nei, nei due locali che erano aperti lì a Villa Cidro in quegli anni. Um, uno era una sala a biliardo, un altro forse un circolo, un circolo, non so, dei, dei preti, mi sembra, una roba del genere. Comunque... Avevano passato la serata insieme, poi Salvatore eh, poco prima di mezzanotte era rientrato a casa, era entrato, c'era il bambino nella, nella culla vicino al caminetto spento, la camera da letto chiusa e la luce che filtrava da sotto. Ai suoi richiami eh, la moglie non aveva risposto, appunto lo pensava che dentro ci fosse una moglie naturalmente, non aveva risposto e lui aveva creduto che la moglie fosse assieme all'amante, ecco, all'amante che è quell'Antonio Pili che è stato nominato all'inizio, del quale parleremo tra poco. Raccontò di non aver tentato di, di, di entrare, ma di essere andato a chiamare i, il, il suocero e il cognato, di essere tornato indietro con loro e con loro di aver eh, aperto la porta de, della camera trovando la moglie sul pavimento morta. Allora, il, eh, il suocero, il padre della Barbarina, aveva trovato sul comodino un biglietto, un biglietto scritto di pugno eh, dalla ragazza che, come, come appunto si legge nel rapporto Torrisi, che i, familiari, i suoi familiari concordemente attribuirono a lei, di questo biglietto erano emerse delle trascrizioni e nel video di Francesco Cappelletti è venuto fuori l'originale. Ecco, è un briglietto molto molto sgrammaticato, lo vediamo qui. Leggo la stessa trascrizione che ha fatto Francesco. Avevo un grande amore, ma nell'ansia tutto mi è svanito, ed ecco che non resisto più. Tutto mi è insopportabile nel vivere sotto, gli occhi, sotto degli occhi oscuri. Ansiosamente penso e ripenso di essere amata ed anche invidiata, eppure nello spasimo prego per il bambino e buona fortuna. Allora, il biglietto sembrava un biglietto da Dio, cioè questo è, è, è un biglietto da Dio, di una persona delusa, da un grande amore, un, aveva un grande amore che, che è svanito. E in effetti un episodio che era accaduto un mese prima, assieme a questo biglietto, poteva dare una spiegazione del perché la, la ragazza si era suicidata. Un episodio che eh, l'aveva sì, l'aveva gettata un po' nella vergogna. Diciamo che il matrimonio di Barbarina Steri con Salvatore Vinci ehm, non era un matrimonio felice. E innanzitutto i due si erano sposati più per volere di lui che per volere di lei. Lui era così, stato sponsorizzato, se si, se si può usare questo termine, dal fratello di lei, Salvatore, e erano amici i due Salvatore. Diciamo, C'era stata questa pressione eh, del, del, del fratello di lei perché Barbarina si mettesse con Salvatore Vinci, che poi l'aveva anche messa incinta, per cui poi c'era stato il matrimonio, diciamo così, riparatore. 
Però in realtà la ragazza era innamorata fin da piccola, fin da quando aveva 13-14 anni, di un ragazzo de del paese, un paio d'anni più grande di lei, Antonio Pili. Con questo Antonio Pili eh, c'era stata appunto una, una storia che poi era, era andata avanti, fino a che eh, poi il ragazzo eh, era andato eh, via, era andato in un altro paese, si era trasferito con la famiglia e probabilmente proprio per questo motivo... Salvatore Vinci si fece avanti, insomma riuscì a, a, a sposare la ragazza. Ecco, Antonio Pini lo vediamo in questa immagine, sempre dal video di Cappelletti, al processo dell'88, con 28 anni in più rispetto ai tempi de, de, della, della sua relazione con, con Barbarina Steri. Quando il, il ragazzo era tornato, ehm, era tornato a vivere a Villa Cidro, aveva trovato che il Barbarina si era sposata e aveva anche un figlio. Ma la loro, la loro relazione era ripresa. Era ripresa una relazione clandestina che però eh, il paese, diciamo così, conosceva e probabilmente conosceva anche Salvatore Vinci. Il 3 dicembre del 59 cioè un, un mese prima eh, della morte della ragazza, avvenne un episodio nel quale era coinvolto un certo Gesuino Pilleri, un fotografo dilettante che Torrisi descrive così. Si trattava di un pregiudicato, noto donnaiolo, il quale gode fama di ricattare giovani donne dopo averle ritratte in posizioni compromettenti. L'episodio lo leggiamo nel resoconto di, di Torrisi. Il 3 dicembre 1959 la donna, cioè Barbarina, con la solita scusa di recarsi a lavare i panni nella contrada ansidetta, la contrada sarebbe Mizzamanna, che era vicina a un, a un terreno della famiglia Pili. Previo appuntamento verbale della sera precedente si dà convegno nella predetta località. I due si soffermano seduti sotto un albero di olivo e mentre si apprestano a preparare un giaciglio ove sdraiarsi, vengono sorpresi e redarguiti da due contadini proprietari di due appezzamenti di terreno limitrofi, Spada Francesco e Spada Ignazio, che li costringono ad allontanarsi. La Steri e il Pili vanno a sistemarsi dietro una vasca irrigua, sita nel terreno di quest'ultimo, dove fanno l'amore. A questo punto è il Pilleri, gesuino, con la macchina fotografica in mano, che balza dal suo nascondiglio, verosimilmente ha scattato delle foto, per rimproverare la Steri, perché, pur essendo sposata, si concede ad altri e questa, dopo una crisi di pianto, si allontana. Allora, in un primo momento la ragazza eh, raccontò il fatto sia ai carabinieri sia al marito, attribuendo, eh, raccontandolo come uno stupro, uno stupro da parte di tre persone. I carabinieri fecero qualche verifica e venne fuori poi la verità. Una verità che costò alla ragazza e a, 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 al suo amante una denuncia per atti osceni. Eh, Antonio Pili fu denunciato anche per il possesso di una pistola. Il 26 novembre dell'84, cioè dura, diciamo dopo che i, i, i due, Torrisi e Congiu, erano andati a Villa Cidro, fu sentito appunto da Torrisi e Congiu a quali raccontò la propria versione. Ecco, io adesso eh, leggerò quello che Torrisi scrisse nel suo rapporto, ma è bene premettere, ma questo comunque lo vedremo in un video apposito dove faremo un'analisi dettagliata di tutti questi eventi, è bene che già fin da adesso chi ascolta non prenda per oro colato quello che Antonio Pili raccontò a Torrisi. Comunque sentiamo. Il predetto quasi come a liberarsi di un grave peso morale che lo affligge da anni per non aver trovato il modo, il tempo, la persona giusta a cui poter raccontare la verità circa determinati avvenimenti che hanno segnato la sua vita e i suoi ricordi, descrive minuziosamente i suoi travagliati rapporti con la Steri Barbarina, a causa dei familiari di lei e di un secondo pretendente, Vinci Salvatore. I due, secondo il racconto del Pili, hanno modo di conoscersi in Villa Cidro sin dall'età di 15 anni lui e 13 lei e da quel momento i loro incontri sono sempre più frequenti però vengono subito avversati dai familiari di lei in una circostanza in cui il Pili osa manifestare le sue serie intenzioni al padre della giovane non solo riceve un categorico rifiuto e un ammonimento a smetterla ma anche un colpo di frusta 
Le liti subentrano anche con il fratello a nome Salvatore e lui e il padre fanno di tutto, ricorrendo anche alle maniere forti, per allontanargli la figlia. Le ragioni di questa ostilità diventano palesi, allorché la barbarina gli confida che i genitori vogliono darla in fidanzamento a un intimo amico del fratello Salvatore, Vinci Salvatore, assiduo frequentatore della loro abitazione. Anche tra il Pile e il Vinci si verificano delle, delle liti con reciproco scambio di insulti e pugni, sempre per le medesime ragioni, fino a quando il giovane e la sua famiglia si trasferiscono altrove e i due interrompono i rapporti. Dopo due anni circa, rientrato con la famiglia a Villa Cidro, egli riprende i rapporti con la barbarina e viene da lei a conoscenza di essere sposata con il Vinci Salvatore e di aver avuto un figlio al quale, nel suo ricordo, ha dato il nome di Antonio. I loro incontri, che diventano sempre più frequenti, avvengono nei pressi di un casello ferroviario e in altri luoghi di volta in volta fissati. La Steri racconta al Pili di essere stata obbligata e costretta a sposare il Vinci Salvatore per una serie di motivi, tra cui quello di essere rimasta incinta, di subire maltrattamenti continui anche con pugni al viso, da parte del marito che è sua intenzione lasciare. Nonostante la, relaz la relazione sia ormai di dominio pubblico e gli inviti del Pili ad allentare gli incontri, la Steri, senza darsi per vinta perché innamorata del giovane, continua a coltivarla senza preoccuparsi delle botte e minacce ricevute. Allora, diciamo che e questi, questo racconto di Antonio Pili convinse ehm, Torrisi che nel momento della scoperta della, del cadavere della, della ragazza, dove erano presenti anche il cognato eh, di, di Salvatore, cioè il fratello della ragazza, e il suocero, il padre della ragazza, ecco, Torrisi si convinse che i due avevano in qualche modo coperto Salvatore Vinci e che gli eventi, così come erano stati raccontati, anche da loro non erano quelli giusti. Allora, sentiamo quello che Torrisi dice del racconto di Salvatore Vinci, che non gli quadrava. Notai, questo sarebbe il racconto di Salvatore Vinci, notai che il finestrino della porta era semiaperto e assicurato internamente con un semplice chiavistello in legno girevole, per cui con una leggera spinta lo aprì e varcai l'ingresso. Accesi la luce e notai, insolitamente, la culla contenente il mio bambino vicino al caminetto, privo di fuoco, mentre intravedevo dalla fessura della porta, che accede alla camera da letto, sulla parte inferiore, la luce della lampadina. Rimasi completamente sconvolto, precipitandomi alla porta della camera da letto per chiamare mia moglie. Bussai una sola volta e chiamai Barbarina, ma non ebbi nessuna risposta. Pensai immediatamente che mia moglie fosse in compagnia dell'amante e così mi precipitai all'esterno della casa, temendo di essere aggredito. Nel raggiungere il cortile mi sembra di aver sentito una voce sconosciuta e, maggiormente convinto che mia moglie fosse con la compagnia anzidetta, allungai il passo, fuggendo, per raggiungere quanto prima la casa di mio cognato. E dunque quello che non quadra a eh, Torrisi, che non quadrò a Torrisi, era che Salvatore Vinci non disse di eh, aver sentito odore di gas, eppure la porta non era a tenuta stagna, eh, la porta eh, filtrava la luce per cui il gas secondo Torrisi avrebbe dovuto uscire e Salvatore se ne sarebbe dovuto accorgere. Ma poi non gli quadrava neppure eh, il comportamento eh, così eh, impaurito di eh, Salvatore Vinci, che secondo Torrisi era un personaggio aggressivo che non avrebbe avuto eh, una reazione del genere, ma eh, secondo il comune eh, buonsenso avrebbe cercato diciamo, di entrare in questa camera per sorprendere i due, eh, i due insieme, invece no, disse di essere, eh, aveva avuto paura di essere aggredito e andò a chiamare i, i congiunti. Sentiamo cosa dice Torrisi. Ora, secondo tale versione, pare possibile un comportamento del genere che vede un tipo particolarmente aggressivo come il Vinci addirittura darsi alla gambe per paura che l'amante, oltre che a trombare, Ecco, cioè, il, il rapporto Torrisi è, è abbastanza diretto con, con certi, certe frasi, certi, certi termini. Oltre che a trombare la propria moglie quasi sotto i suoi occhi, possa pure aggredirlo, proprio come secondo il noto proverbio cornuto e bastonato, senza almeno verificare personalmente guardando attraverso la fessura della porta dato che la luce è accesa. 
Cioè, insomma, Salvatore Vinci nemmeno si sarebbe accertato che dentro c'era davvero l'amante della moglie. Ma comunque, eh, poi, come ho già detto, anche il successivo racconto che venne, venne fatto dai, dai, due, dai due congiunti eh, non gli quadrava a Torrisi. Il comportamento tenuto nella circostanza da Vinci Salvatore, Steri Salvatore e Steri Francesco, rispettivamente marito, fratello e padre della vittima, secondo le dichiarazioni a suo tempo da loro rese, è atipico, impacciato, intempestivo, denota nel modo di muoversi in costanza, in sicurezza, in certezza, già ancora prima che venga scoperta la morte della cognata, della congiunta. Essi infatti, più che ad operarsi con slancio istintivo a soccorrere la barbarina, si preoccupano solamente di farsi assistere nelle varie operazioni dal vicino di casa Usula Francesco, perché sia buon testimone della loro viva sorpresa, allontanando così i sospetti nei loro confronti. Sì, perché in effetti quando i, i tre tornarono lì in, nella casa dove c'era la, 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 la ragazza, Prima di entrare in camera e sentirono odore di gas in quel momento, chiamarono un vicino, chissà perché. Ma allora, eh, insomma, l'ipotesi di Torrisi che eh, i, i due congiunti della ragazza, il fratello e il, e, il, e il padre, avessero coperto Salvatore Vinci per un presunto omicidio sembra un po' eccessiva, no? però comunque il colonnello che era molto molto colpevolista trovò tanti altri elementi che non gli quadravano, a cominciare da un indizio che tenderebbe a far escludere un proposito suicida alla, alla ragazza. Dal comportamento della donna, qui siamo ancora nel rapporto Torrisi, antecedente alla sua morte, non si rileva alcuna volontà a proposito suicida, anzi tutto il contrario, in quanto essa manifesta la volontà di separarsi dal marito e allontanarsi da casa per essere assunta come donna di fatica, portandosi anche il bambino presso un brefotrofio di Cagliari, come si rileva da una lettera rinvenuta in casa, a lei indirizzata, in cui le, in cui le si comunica che proprio il 15 gennaio, cioè il giorno dopo, essa può presentarsi presso il predetto istituto per iniziare il suo rapporto di lavoro. Questa lettera non era mai, mai emersa, nel video di Cappelletti è venuta fuori. E allora, eh, diamogli un'occhiata a questa lettera, perché eh, certe sue caratteristiche la fanno inquadrare in una luce un po', un po' particolare. Allora, vediamola questa lettera, che contiene madornali errori di ortografia. Purtroppo c'è la parte sinistra che è un po' mangiata, ehm, per cui ecco, le, la prima parola si legge andiamo, ma non so, comunque eh, dovrebbe suonare così. Andiamo alla sua domanda, in cui ci fa molto piacere ricevervi, però bisogna far chiaro tutto prima. Stia attenta le spiegazioni. Spiegazione 1. Dare tre pasti al giorno, lei, e così il piccolo suo, si fa il necessario, vestire il necessario, ma che il suo piccolo abbia lusso poco importa. Certo che non c'è, e qui non si capisce, come la signora desidera. Poi più avanti, la signora Barbarina di Paga avrà lire 120.000 all'anno, quindi la tendiamo di gennaio con ansia. La saluto, suor Maria Gabriela. Allora, le trafalcioni sono, ce ne sono a bizzeffe, c'è da dire però che eh, manca anche la firma, cioè questa suor Maria Gabriela non, non si firmò. E sembra strano che una suora che manda, fa una lettera di assunzione di, a, a, una, a una persona abbia questa scolarità così, così primitiva, è veramente un po' strano. Tra l'altro il numero di telefono che c'è in fondo risultò inesistente. Appare veramente strano che il eh, colonnello Torrisi e anche poi Rotella avessero potuto pensare che questa lettera di assunzione fosse una lettera eh, reale. Cioè dietro c'era qualcosa, in un futuro video lo vedremo che cosa c'era dietro. Certamente non era una lettera di assunzione. Continuano comunque i dubbi di Torrisi. Il bambino, che era collocato nella stanza attigua, aveva corso veramente dei rischi e non gli sembrava possibile che la madre gli avesse fatto correre questi rischi. I rischi, e qui leggiamo, i rischi che avrebbe potuto correre il bambino 
per la propagazione del gas sono così evidenti che appunto per le precauzioni con il trasferimento nella stanza attigua acquistano il significato della preordinazione ad opera di terze persone e non istinto materno di protezione di chi prima di togliersi la vita si assicura che la sua creatura non corra pericoli di sorta, come il gesto vuol far credere. Non vi è dubbio che qualora il gas fosse effettivamente fuoriuscito dalla bombola posta nella camera da letto, oltre a rendere saturo l'ambiente stesso, si sarebbe certamente propagato attraverso le ampie fessure della porta, come si rileva nella descrizione di detta porta nel verbale di sopralluogo, nella stanza ove trovavasi la culla con il bambino. Sì, in effetti pare che è eh, abbastanza strano che il, la donna avesse lasciato il bambino lì eh, in una situazione di potenziale pericolo. C'era un altro argomento, un altro elemento che mh, rendeva Torrisi sospettoso e era il fatto che la bombola sembrava fosse vuota. Quanto alla bombola posta nella cucina dell'abitazione, come si rileva dalle dichiarazioni del marito, essa è esaurita. Cioè il marito, il pomeriggio era stato avvertito dalla moglie, cioè aveva tentato di cucinarsi qualcosa assieme al cognato, non c'era riuscito perché la moglie aveva detto che la bombola era vuota. Tanto che lo stesso, non appena rientrato in casa, verso le ore 17 del giorno prima, consuma una merenda di ravanelli, cardi e pane, che scalda accendendo il fuoco a legna, mentre la moglie si reca nell'abitazione del padrone e vicino di casa, Steri Raimondo, a scaldare il latte per il bambino. Ecco, c'era un, un ulteriore elemento questo fatto che Barbarina era andata a scaldare il latte dal vicino a far pensare che quella bombola fosse vuota. In effetti, come riferisce lo stesso eh, Steri Raimondo, che è al corrente dei continui litigi tra i due coniugi, la donna è venuta ben due volte nella sua abitazione a riscaldare il latte per il bambino la sera precedente, la prima volta verso le ore 18 e la seconda volta verso le ore 21. In questa seconda circostanza la donna ha avuto un po' di fave e un piatto di minestrone di pasta e fagioli che ha consumato sul posto, ivi intrattenendosi per circa mezz'ora. Ecco, questo fatto che la bombola fosse vuota eh, indusse Torrisi a pensare che quella storia del gas fosse una messa in scena, che quel gas non, 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 non ci fosse e che magari il marito Salvatore avesse soffocato la ragazza con eh, un cuscino o strozzandola, anche perché erano state trovate delle, eh, de delle unghiature sul volto della, della ragazza. Ripeto, più avanti andremo a guardare in dettaglio tutta questa vicenda, però la butto lì eh, per chi mi ascolta, e sembra che né Torrisi né altri abbiano pensato a un fatto banale, cioè se la, la, la ragazza voleva davvero uccidersi con il gas e la bombola era semivuota, è chiaro che quella bombola lì lei non la voleva utilizzare, perché altrimenti non le sarebbe rimasto gas sufficiente per il suo suicidio. Per cui era, aveva detto al marito, no, la bombola è vuota, non la usare. Era andata da, dal vicino a scaldare il latte perché quella bombola lì le sarebbe dovuta servire per qualcos'altro. Questa è un'ipotesi, eh, però è una possibilità. Comunque, diciamo che l'ipercolpevolismo di Torrisi non contemplò questa possibilità, né ne contemplò altre. Secondo lui, eh, Salvatore Vinci aveva inscenato questa commedia per eh, coprire l'omicidio della donna, e era stato coperto sicuramente dal fratello di lei, che gli avrebbe procurato quest'alibi eh, dichiarando di essere stato con lui tutta la sera, eh, di modo che il Salvatore Vinci non avrebbe avuto il tempo di tornare a casa per commettere questo omicidio. Vediamo un attimo le indagini sulla pistola, che appunto era un secondo importante argomento eh, che interessava a Torrisi. Sentiamo cosa, cosa scrisse nel suo rapporto. Le indagini in Villa Cidro per il momento si concludono con l'acquisizione dei fascicoli processuali in argomento, nonché con il completamento degli accertamenti sulle armerie del luogo e sulle pistola Beretta calibro 22 LR vendute nel periodo antecedente il 21 agosto 1968. Da questi ultimi accertamenti due sono i dati significativi che emergono. Tale tipo di pistola è molto comune in Villa Cidro, all'epoca ne sono state acquistate 11 complessivamente. 
delle predette pistole di una non è stata trovata alcuna traccia. Essa risulta venduta ad Aresti Franco, deceduto in Olanda il 9-11-1963. Detta arma non risulta né denunciata né venduta o ereditata da qualcuno. Successive indagini della polizia olandese avrebbero accertato che di questa pistola in Olanda non c'era mai stata traccia, cioè evidentemente questa pistola non era stata portata in modo ufficiale in Olanda. Allora avremo occasione in futuro di tornare anche su questo argomento, però intanto cominciamo a dire una cosa, che quella pistola di, ehm, di Aresti, Franco Aresti, era una Beretta 71. Mm, questa Beretta 71 era stata acquistata nel 1960, mi sembra a giugno, a giugno del 60. Ecco, c'è da dire che eh, dal catalogo eh, della Beretta, l'A71, ecco qui vediamo dal catalogo due pagine dove ci sono tutti i modelli, vediamo che c'è il modello 70, che era una calibro 7,65, poi c'è il modello 71, 72, 73, 74 e 75 che sono tutte calibro 22 LR. Ecco, il modello 71, come si vede, è a canna corta, ma eh, Stefano Mele aveva parlato di canna lunga. E allora, eh, se vogliamo credere alle parole di Stefano Mele eh, che avrei, aveva avuto in mano questa pistola, eh, dobbiamo escludere che questa pistola fosse quella di Aresti. Però a dire il vero questo non è così matematico, perché questa pistola, la 71, eh, fu venduta eh, proprio all'inizio della commercializzazione della serie 70, che era iniziata nel 59. È presumibile che i vari modelli 72, 73, 74 e così via non fossero usciti tutti assieme, ma fossero usciti via via nel tempo, magari a qualche mese di distanza l'uno dall'altro. E la 71 fosse stata venduta non soltanto nella configurazione con canna corta, ma anche nella configurazione con canna lunga. Sicuramente era disponibile il ricambio, eh, la canna lunga come ricambio, come accessorio. Allora io dico questo, che la 71 poteva essere venduta, stata venduta anche con canna lunga, perché in giro eh, per la rete si trovano delle 71 in vendita, a canna lunga, io nel tempo le ho controllate e ultimamente ne ho trovato questa. Questa pistola è una 71 a canna lunga e sì, può essere che il, chi l'aveva comprata a, avesse cambiato la canna, però è strano che vendendola non avesse legato anche l'altra canna, la canna corta. Per cui si potrebbe pensare che quella pistola fosse stata venduta, nonostante che fosse una 71, con la canna lunga. Però sull'argomento pistola ci torneremo. Diamo un'occhiata a mh, quello che era l'interesse di Torrisi nel dimostrare il eh, presunto omicidio di eh, Barbarina Steri. Beh, è evidente dimostrare che Salvatore Vinci era stato un assassino nel 60 avrebbe eh, così facilitato il, il, il vederlo come assassino anche nel 68 e anche successivamente ma c'era anche qualcosa in più questo presunto omicidio della moglie del 60 eh, faceva immaginare a Torrisi un, un, un movente per quel delitto ma anche per i successivi allora vediamo un articolo che aveva colpito molto Torrisi, che infatti riporta, eh, ne riporta delle parti nel suo rapporto. È un articolo eh, in cui viene intervistato da Mario Spezzi Francesco Vinci, appena uscito di Galera. È reperibile sulla Nazione del 1 novembre 84. Ecco, la cosa che colpì molto Torrisi eh, fu questo, a, a domanda di Spezzi, quest'uomo cioè il mostro, Vinci, dopo il delitto del 68 è diventato il mostro, ha ucciso altre sette coppie. Che tipo è secondo te? Risponde Francesco Vinci. È un uomo molto intelligente, uno che sa muoversi di notte in campagna, anche a occhi chiusi, uno che sa usare il coltello non come gli altri, uno che una volta ha avuto una grandissima delusione. Eccolo, 
il, il, l'accenno di Francesco Vinci che tanto colpì Torrisi. Perché? Perché l'idea di Torrisi era che il movente eh, del, dei delitti, ehm, sia di quello del 60 che quello del 68, che anche i successivi, sarebbe stato la vendetta. La vendetta di un uomo deluso dalle donne. Allora, diciamo che questo movente nel 60 poteva anche andare bene, perché effettivamente Salvatore Vinci era stato tradito dalla moglie e poteva anche aver avuto desiderio di vendetta nei suoi confronti. Con, con qualche sicurezza di meno, anzi con tante sicurezze di meno, si potrebbe applicare questo movente anche al delitto del 68, sempre che si riuscisse a dimostrare che Salvatore Vinci era geloso di Barbara Locci. Il ragionamento di Torrisi è qual è? È che Barbara Locci nel 68 aveva preferito degli uomini più giovani a Salvatore Vinci, è per questo che lui eh, avrebbe, l'avrebbe uccisa, insomma, avrebbe partecipato al suo omicidio, proprio come ritorsione, diciamo, come vendetta, perché lei l'aveva rifiutato. Nel 74, e qui la cosa si fa un pochino più difficile per Torrisi, nel 74 Salvatore Vinci avrebbe ucciso eh, non chi aveva provocato diciamo così, la sua gelosia, lo aveva deluso, ma una persona che, che, che non c'entrava niente. Allora, leggiamo. Per quanto attiene al duplice omicidio dei due giovani fidanzati, Gentilcore Pasquale e Pettini Stefania, perpetrato in Borgo San Lorenzo il 14 settembre 1974, il primo, se così si può dire, della lunga serie di duplici delitti di giovani coppie di fidanzati a opera del cosiddetto mostro di Firenze, l'epoca sembra coincidere con un'altra ennesima delusione amorosa, che ancora una volta deve patire il Vinci Salvatore. Infatti la propria moglie, Massa Rosina, nella tarda primavera del 74, stanca delle continue sevizie a cui viene sottoposta, lo abbandona, recandosi in Sardegna presso i suoi vecchi genitori, i quali invece la rimandano dal marito alla fine dello stesso anno. Per cui, secondo Torrisi, nel 74 ci sarebbe stato, ci fu questo abbandono della moglie eh, di Salvatore, della seconda moglie, Rosina Massa, che andò, a, ritornò in Sardegna presso i genitori e che poi a fine, alla fine dell'anno venne, venne, ritornò diciamo, da Salvatore. Ecco, ma questo abbandono avrebbe così mh, stimolato Salvatore Vinci a uccidere per vendetta una coppia di, 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 di fidanzati che appunto erano i Pasquale Gentilcore e Stefania Pettini. E ora francamente la cosa sembra un pochino troppo tirata per i capelli, eh, però va bene, questa è diciamo così, la, la, la spiegazione eh, che dà Torrisi. Ma ai delitti successivi leggiamo. Tale sentimento diviene irreversibile allorché la donna, sempre la moglie, cioè questo sentimento, cioè la gelosia, il desiderio di vendetta, allorché la donna alla fine del 1980, con sommo scorno per lui, scappa via di casa proprio con il suo dipendente operaio, abbandonandolo definitivamente. Siamo alla fine del 1980 e Rosina Massa se ne scappa. Cosa fa allora Salvatore Vinci, secondo Torrisi? A tal proposito si ritiene utile ai fini delle indagini segnalare all'attenzione della signoria vostra, qui si sta rivolgendo a, a Rotella, che proprio a partire dal 6 giugno 1981 ad oggi sono stati perpetra perpetrati sei duplici delitti di giovani coppie, per cui l'arco di tempo compreso tra questa data e quella dell'ultimo grave episodio, il 9 settembre 1985, vede questo pesante fenomeno delittuoso raggiungere il suo apice. Appare utile, ai fini dello sviluppo delle indagini, ricordare come quest'acme di furia omicida coincida, anche temporalmente, con la totale mancanza di esclusivi affetti, il cui vuoto non può essere in alcun modo colmato dalla presenza di donne occasionali di cui si circonda il Vinci. Ma, diciamo la verità, donne occasionali non sembra tanto, perché... Quando Rosina Massa nell'80 se ne andò via, subito 
eh, Salvatore Vince la sostituì con un'altra donna, Ada Pierini, che stette con lui fino al settembre dell'83. Poi mh, fu mandata via, non si sa per quale motivo, poi diciamo che la donna si sarebbe anche vendicata, fu mandata via e al suo posto eh, Salvatore Vinci si accompagnò con un'altra donna, eh, la Antonietta Donofrio, con la quale poi non so fino a quando, ma insomma nell'84 c'era ancora, nell'85 c'era ancora. Ecco, adesso non sembra che questi legami di Salvatore Vinci con, con, con queste due donne fossero dei legami così eh, vuoti, come li chiama... Ma mancanza di affetti, vuoti, eh, non sembra, sembra insomma che questi legami fossero dei legami di, un certo, di una certa importanza. Questi rapporti di Salvatore Vinci con le sue donne li guarderemo, li esamineremo un po' meglio nel prossimo video. Per cui alla prossima, vi saluto.